നമസ്കാരം ഞാൻ നിപിൻ നിർവത്ത് ഞങ്ങൾ മലയാളികളുടെ അക്കമഴിഞ്ഞ നന്ദി നിങ്ങൾ കാണാം ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ മാർക്ക് സുക്കൻബർഗ് വാട്സാപ്പിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ജാൻ ക്യൂൻ ഗൂഗിൾ സ്ഥാപകൻ ലാരി പേജ് മീഡിയക്കാർ നിങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയ സംവിധാനം താറുമാറാകുമായിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ശക്തി പകർന്നത് നിങ്ങളായിരുന്നു നന്ദി നന്ദി ഒരുപാട് നന്ദി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പറന്നുപോയ ഹെലികോപ്റ്ററിനെ ചുവന്ന തുണി വീശി തന്നിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചിട്ട് സെൽഫി എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞയച്ച ബാലനും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വീട്ടിൽ ചെന്നവരെ കൊണ്ട് ടി വി എടുപ്പിച്ച് രണ്ടാം നിലയിൽ വെപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നീട് വന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മച്ചിയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഷട്ടർ തകർന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച മലയാളിയും രക്ഷയായച്ച ഹോസ്റ്റൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയ മർദ്ദനവും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കോണ്ടം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ ആ യുവാവിനെയും പോലെയുള്ളവരെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം മലയാളികളും പണക്കാരനെന്നോ പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ ഹിന്ദുവെന്നോ ക്രിസ്ത്യാനിയെന്നോ മുസ്ലിമെന്നോ ഉള്ള വേർതിരിവില്ലാതെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് മലയാളികളായ നമ്മളുടെ മഹിമ വാനോളം ഉയർത്തുന്നത് മുക്കുവന്മാരെന്ന് പുച്ഛത്തോടെ അവഗണിച്ചിരുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കേരളത്തിന്റെ നാവികസേന എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉയർത്തിയതും ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ രക്ഷിച്ചതിന് പൈസയൊന്നും വേണ്ട സാർ കേരളത്തിന്റെ സൈന്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ആണ് സാർ സന്തോഷം ബോട്ട് നന്നാക്കി തന്നാൽ മതിയാകും എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞ കായ്സ് മുഹമ്മദിനും നന്ദി കഴിഞ്ഞ വർഷം അത്തപ്പൂവും പായസവും തിരുവാതിരയും ഓണപ്പാട്ടും കൊണ്ട് മഹാബലിയുടെ വരവ് നാം ആഘോഷിച്ചു ഈ വർഷം മഹാബലി പ്രളയത്തിന്റെ രൂപത്തിലെത്തി സാഹോദര്യത്തിന്റെയും ഒരുമയുടെയും പങ്കുവെക്കലിന്റെയും പഴയകാലം ഓർമ്മിച്ചു നഗരജീവിതത്തിലെ മതിലുകൾക്കപ്പുറത്തെ ജീവനുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ചായയ്ക്ക് മധുരം കുറഞ്ഞതിന് ഭാര്യ തല്ലിവനും തിരക്കിട്ട റോഡിൽ ഹോൺ മുഴക്കി ധൃതി പിടിച്ചുവനും ബിഷപ്പിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം മോഷ്ടിച്ച ആദിവാദി സഹോദരൻ മധുവിനെ കൊന്നവരും പഠിക്കട്ടെ ഈ ഓണക്കാലം ഈ പ്രളയക്കാലം നാം പഠിച്ചത് നദിക്ക് കടം കൊടുത്താൽ തിരിച്ചു തരുമെന്ന് പഠിച്ചു തീരം ഓളത്തിന് പ്രണയിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് പഠിച്ചു ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഒരേ ഗ്രഹനില വരാമെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ഐത്തചിന്തകളും വേണ്ട ജാതി മത കേമത്വം പറയേണ്ട തകർന്നടിഞ്ഞ വീടുകൾ ചെളി പുരണ്ട മതിലുകൾ പാത്രങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ക്യാമ്പിൽ നിന്നും വീടുകളിലെത്തുമ്പോൾ തളരരുത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകരുത് ഒരു കഥ പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ കഥ പറയാം പാടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഏറ്റവും ആപ്റ്റായി എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ കഥയാണ് ബുദ്ധനും അനന്തനും ഒരിക്കലും ഒരു കാട്ടിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു അനന്തൻ ബുദ്ധനോട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് ആകെ കലങ്ങി മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ പാത്രം ആ നമ്മൾ നടന്നു വന്ന ആ അരുവിയിൽ നിന്നും തെളിവെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക തെളിഞ്ഞ വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക അനന്തൻ അരുവിയിലേക്ക് പോയി പക്ഷേ ആ അരുവി കലങ്ങി മറിഞ്ഞിരുന്നു കന്നുകാലികൾ നടന്നു പോയതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അനന്തൻ തിരികെ ബുദ്ധന്റെ അടുക്കിലെത്തി കലങ്ങിയിരിക്കുന്ന അരുവിയെക്കുറിച്ച് ബുദ്ധന്റെ അടുക്കൽ അനന്തൻ പറഞ്ഞു ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു നീ പോവുക അവിടെ പോയി കാത്തിരിക്കുക തെളിവെള്ളവുമായി തന്നെ വരണമെന്ന് അനന്തൻ ആ അരുവിയുടെ അടുക്കൽ കുറേ നേരം കാത്തിരുന്നു കാത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കരികിലകൾ മെല്ലെ താഴേക്ക് പോകുന്നു ചെളിവെള്ളം മെല്ലെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി അത് തെളിയാൻ തുടങ്ങുന്നു സമയം ഒരുപാടെടുത്തു ചെളിവെള്ളവും കരികിലയും എല്ലാം അടിയിലേക്ക് എത്തി വെള്ളം സ്പടിക്കും പോലെ തിളങ്ങുന്നതായി ആവോളം കോരി കുടിച്ചതിന് ശേഷം പാത്രത്തിൽ വെള്ളവുമായിട്ട് ബുദ്ധൻ്റെ അടുക്കിലെത്തി ബുദ്ധനോട് അനന്തൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലെ വിഷമങ്ങൾ ഈ കരികിലകൾ മണ്ണിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോയതുപോലെ ഈ ചെളികൾ താഴേക്ക് അടിഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ വിഷമങ്ങളും ആകുലതകളും എല്ലാം താനെ മറഞ്ഞു പോയി എന്ന് ഈ കഥയിൽ ഒരു വലിയ സന്ദേശം അടങ്ങിയിരിപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തകർത്തിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മൾ നേരിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശാന്തമായ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിളിർത്തു വരികയുള്ളൂ പ്രക്ഷുദ്ധമായ മനസ്സുമായിട്ടിരുന്നാൽ നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ വളരില്ല നമ്മൾ ഈ കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോൾ തളരാതെ എഴുന്നേൽക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ശാന്തമാകുക ശാന്തതയോടുകൂടി ശാന്തത വെടിയാതെ ഇത്
മരണം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനിടയിൽ കുറച്ച് കാലം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ യാത്ര മരണത്തിലേക്ക് തന്നെ സേവനം മതിയാക്കി ഇഹലോകം വെടിഞ്ഞ് ഇന്ന് പോയ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ പ്രളയത്തിൽ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ജീവൻ ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് തളരാതെ നമുക്ക് കൈകോർക്കാം പ്രളയം പഠിപ്പിച്ച സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും സഹകരണവും മതി ഇനി എക്കാലവും സ്നേഹത്തോടെ നിപിൻ നിരവധി